हेलो स्टूडेंट्स आज आ गए हम न्यू पार्ट में जिसका नाम है एस्क्रिशन और पार्ट नंबर फोर और पार्ट नंबर लास्ट ठीक है यह लाइफ प्रोसेस का बच्चों लास्ट पार्ट है जो कि मैं समझाने वाला हूं आपको इससे पहले आपको एनिमल का पढ़ाऊं तो छोटा सा एक एक मिनट का टॉपिक है जो कि प्लांट का है उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो यह बताओ प्लांट में क्या क्या चीजें वेस्ट निकलती है वेस्ट के बारे में बात हो रही तो प्लांट में क्या क्या चीजें वेस्ट निकलती है तो बच्चों प्लांट में क्या क्या चीजें वेस्ट निकलती है बताओ पहले सीओ टू वेस्ट निकलता है जब हम क्या करते हैं रेस्पिरेशन जब प्लांट भी क्या करते हैं रेस्पिरेशन ऑक्सीजन कब निकालता है प्लांट फोटोसिंथेसिस पे तो पहला पॉइंट ये हो गया द प्लांट गेट रेड ऑफ गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट सीओ टू इन रेस्पिरेशन एंड ओटो इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से निकालता है बाहर और ऑक्सीजन निकालता है फोटोसिंथिस सेकेंड क्वेश्चन कि जब पीले पत्ते हो जाते हैं और फ्रूट पीले हो जाते हैं तो वो भी एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है ठीक है तीसरा पॉइंट जो कि बच्चों तुम्हारा गैसियस नहीं गैसियस नहीं जो कि तुम्हारा गम्स और रेसिन होते हैं जो बार्कनी होती है जो टहनी होती है उसमें कभी कभी गमसा नहीं चिपका होता है चिप, चिपचिपा सा जो पानी होता है या सूखा हुआ गम होता है तो गम्स और रेसिन भी जो खाली में से उसके निकलते रहते हैं तो वो भी एक तरह का क्या होता है वेस्ट मटेरियल होता है ठीक है तो ये छोटा सा टॉपिक था प्लांट का आने वाला नहीं है ज्यादातर पेपर में आता है एनिमल वाले पोर्शन से तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन की किडनी और एस्क्रिशन वाला पार्ट ठीक है तो डायग्राम पहले ही बना लेना उसके बाद मैं डायग्राम को समझाऊंगा ठीक है तो पहले इसको नोट कर लो इस ये प्लांट वाले पोर्शन को उसके बाद एनिमल वाला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं ठीक है इसको नोट कर लो बच्चों तो बच्चों ये है किडनी का डायग्राम ठीक है तो किडनी का डायग्राम आपके सामने ये बना हुआ है तो अगर तुमसे पूछा जाए कि किडनी जो है उसका एस्केट्रिएटरी सिस्टम बनाओ तो एस्केटरी सिस्टम क्या होगा ऐसे बना रहे हैं तुम्हें एस्केटरी सिस्टम का डायग्राम लेकिन अगर तुमसे पूछ ले कि किडनी के अंदर का डायग्राम बनाओ तो किडनी के अंदर का डायग्राम तुम्हें ऐसे बनाना है तो अगर तुम्हारा आता है ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी तब तुम ये बनाओगे ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एस्केटरी सिस्टम तो तुम ये बना दोगे ठीक है एक और तीसरा डायग्राम है किडनी का जो ये वाला हिस्सा है इस वाले हिस्से को जूम करके दिखाए गए और इसको बोला है नेफ्रॉन क्या बोला है नेफ्रॉन तो ये आगे होगा आपने आपके सामने तो ये नेफ्रॉन का डायग्राम ठीक है तो ये तीनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है ज्यादातर यही पूछा जाता है लेकिन ऐसा है कि तीनों वेटेज सेम रखते हैं तो तीनों डायग्राम तुम्हें प्रैक्टिस करने किडनी के अब इसकी वर्किंग सीख लेते हैं ठीक है तो इंसानों में दो किडनी होती है किसी के पास एक तो नहीं है तो दो होती है एक पे भी जिंदा रह सकते हैं वो तो पता ही है सिंपल सी बात है दो किडनी दो किडनी होती है और किडनी में दो तरह की ट्यूब होती है टॉयलेट का रास्ता जाने के लिए ठीक है उन ट्यूब को बोलते हैं यूरेटर क्या बोलते हैं यूरेटर किडनी में से एक ट्यूब जाती है जो बाथरूम वाले हिस्सा होता है तो उसे यूरेटर बोलते हैं क्या बोलते हैं यूरेटर वो यूरेटर जुड़ा हुआ होता है तुम्हारा ब्लेडर से एक ब्लेडर होता है एक पाउच होता है जो स्टोर करता है यूरिन को जो किसको स्टोर करता है यूरिन को ताकि जब अच्छी मात्रा में स्टोर हो जाए और प्रेशर मतलब जब ज्यादा स्टोर रहेगा तो प्रेशर लगेगा फिर प्रेशर लगेगा तो फिर हमें बाथरूम आ जाता है ठीक है उसी ब्लेडर के नीचे होता है मसल्स कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ यूरिन ये जो मैंने कुछ गोले गोले से बनाए हैं इसको बोलते हैं मसल्स कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ यूरिन जो यूरिन के फ्लो को समय समय के लिए रोक देता है ये तो हम रोक ही नहीं पाएंगे ठीक है कभी भी निकल जाएगा तो ये काफी चीज आते हैं ठीक है तो ये मसल्स कंट्रोल करती है कि कब यूरिन निकलना चाहिए और कब यूरिन नहीं निकलना चाहिए ठीक है फिर उसके बाद यूरेथ्रा यूरेथ्रा से यूरिन निकल जाता है ठीक है तो ये हो गया किडनी से यूरेटर में आता है यूरिन यूरेटर से ब्लैडर में आता है और जब समय होता है उसका अकॉर्डिंग टू टाइम तो वो निकल जाता है ठीक है अब सवाल ये है कि ये 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 जो यूरिन है ये बनता कैसे है ये जो ब्लड है ब्लड में से किस तरीके से यूरिन को निकाला जाता है ठीक है तो यहाँ पे दो तरह की नसें जुड़ी भी होती है दो तरह की मतलब नस होती है तो पहली नस को बोलते हैं बच्चों रिनेल आर्टरी आपको ब्लू कलर में दिख रही होगी दिख रही है आपको बच्चों ब्लू कलर में दिख रही होगी ध्यान से देखो ब्लू कलर में आपको ब्लू कलर में दिख रही होगी रिनेल आर्टरी ये जो है ये है रिनेल आर्टरी और जो दूसरी है बच्चों वो है रिनेल वीन तो मैंने जो रेड कलर में बनाई है उसका मतलब ये है कि ये क्लीन ब्लड है रेड वाला क्लीन ब्लड तो क्लीन ब्लड कहां पर है रिनेल वीन में और डर्टी ब्लड जो होता है वो कहां पर है रिनेल आर्टरी में अब डर्टी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल गंदा खून है 
उसका मतलब यह है कि कुछ वेस्ट मटेरियल है जैसे यूरिन हो गया नमक हो गया बहुत ज्यादा नमक वाला पानी हो गया जो ब्लड के अंदर रहता है ठीक है तो उसको सेपरेट करने का काम करते किडनी तो रिनेल आर्टरी से जो हमारा डर्टी ब्लड है वो किडनी के अंदर जाता है अब किडनी के अंदर जाके काम होता है तो यहां पे मैं काम समझाऊंगा अभी किडनी के अंदर जाके कहां पे फिल्टर होता है तो रिनेल आर्टरी से कहां से जाता है डर्टी ब्लड रिनेल विन से जाता है कि रिनेल आर्टरी से जाता है तो रिनेल आर्टरी से जाता है तो रिनेल आर्टरी से जो तुम्हारा डर्टी ब्लड जाता है किडनी के अंदर किसके अंदर जाता है किडनी के अंदर इधर वाली किडनी के अंदर भी जा सकता है और इधर वाली किडनी के अंदर भी जा सकता है ठीक है तो दोनों किडनियों के अंदर जब रिलेड आर्टरी से ब्लड जाता है तो किडनी ब्लड और यूरिन को सेपरेट कर देती है और क्लीन ब्लड को पहुंचा देती है रिनेल वीन में मतलब क्लीन ब्लड या रेड रेड देख रहे हो इन वाली ट्यूब्स में आ जाता है और रिनेल वीन से पूरी बॉडी में चले जाता है वापिस और जो यूरिन होता है यूरिन तुम्हारा यहां नीचे से आता है यहां पर आता है और ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर अकॉर्डिंग टू टाइम बाहर ठीक है तो ये चीजें होती है तुम्हारी किडनी में तो ये तो सिंपल सा डायग्राम था पर हमें यहां से दो चीजें इंपॉर्टेंट पता चली कि जो रिनेल आर्टरी होती है क्या होती है रिनेल आर्टरी उसमें गंदा ब्लड होता है या कि यूरिन वाला ब्लड होता है और रिनेल विन में क्लीन ब्लड आता है कहां से आता है जब वो फिल्टर होकर आता है तो रिनेल विन में क्लीन ब्लड आ जाता है ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई अब आ जाओ यहां पर कि अंदर क्या काम हो रहा है किडनी के अंदर क्या काम हो रहा है तो वो देखते हैं ठीक है पहले डायग्राम को ठीक से देख लो पहले डायग्राम को ठीक से देख लो क्या हो रहा है किडनी के अंदर काम ये रहा किडनी ठीक है तो किडनी में जैसे कि मैंने दो चीजें बताई थी तो यहां पे भी देखो एक रेड वाली है बताओ रेड वाली का नाम रेड वाली का नाम बताओ रेड वाली का नाम है रिनेल वीन क्या नाम है रिनेल वीन और ब्लू वाली का नाम बताओ रिनेल आर्टरी अब ये बताओ कि जो ब्लू वाली है और जो रेड वाली है किसमें क्लीन ब्लड और किसमें डर्टी ब्लड किसमें क्लीन ब्लड और किसमें डर्टी ब्लड अगर ध्यान से सुन रहे हो तो साबित करो कि तुम सुन रहे हो तो ब्लू जो होती है जो मैंने ब्लू बनाई है मतलब रिनेल आर्टरी बनाई है वो है डर्टी ब्लड वाली कौन सी है डर्टी ब्लड वाली और जो रेड वाली है वो क्या है क्लीन ब्लड वाली तो आर्टरी में से ब्लड आ रहे हैं पहले तुम रेड वाले को छोड़ दो अभी आर्टरी में से ब्लड आ रहा है ये ब्लू वाली में क्या आ रहा है ब्लड आ रहा है ठीक है और गंदा ब्लड आ रहा है यूरिन वाला ब्लड आ रहा है तो अब क्या होगा कि रिनेल आर्टरी से जब ब्लड आता है इस तरीके से आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है तो वो ब्लड जाता है एक तरह का यहां पे देख रहे हो ये कुछ ऐसा छन्नी जैसी बनी है इसको बोलते हैं ग्लोमे तो छन्नी जैसा डायग्राम है इसका छन्नी टाइप होता है फिल्टर टाइप तो यही होता है किडनी का फिल्टर जो कि यूरिन और ब्लड को अलग कर देता है तो इसको क्या बोलते हैं ग्लोमे क्या बोलते हैं बच्चों ग्लोमे एक बार रिपीट करना पड़ेगा ग्लोमे क्या बोलते हैं ग्लोमे ठीक है तो तुम्हारे पेपर में अगर आ गया कि किडनी का फिल्टर कौन होता है तो लिख देना ग्लोमे क्या लिखोगे ग्लोमे तो जब डर्टी ब्लड ग्लोमे के अंदर चले जाता है फिल्टर के अंदर चले जाता है तो डर्टी ब्लड में से यूरिन निकल जाता है और ब्लड सेपरेट हो जाता है अब ब्लड देखो यहां से रेड वाला हिस्सा शुरू हो गया मतलब ब्लू से रेड रेड वाला हिस्सा क्या बता रहा है कि अब तुम्हारा जो ब्लड है वो क्लीन हो चुका है और वो ब्लड की जो लाइनिंग है वो इससे लिपटी हुई रहती है नीचे वाले हिस्से को ट्यूब्यूल बोलते हैं क्या बोलते हैं ट्यूब्यूल और फिल्टर वाले हिस्से को पूरे हिस्से को बोलते हैं बोमेन कैप्सूल क्या बोलते हैं बोमेन कैप्सूल और इन दोनों को मिक्स करके बोलते हैं नेफ्रॉन नेफ रॉन ठीक है ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं इनको मिला के क्या बोलते हैं नेफ्रॉन बोलते हैं तो नेफ्रॉन यूनिट होती है किडनी की क्या होती है यूनिट तो एक क्वेश्चन तुम्हारे यहां से बना कि यूनिट बताओ किडनी की क्या होती है नेम द यूनिट ऑफ किडनी तो बोलोगे नेफ्रॉन छोटी छोटी नसों से ही तो मिलकर किडनी बनी है इतनी छोटी छोटी नसों से मिलकर क्या बनी है किडनी बनी है तो अगर छोटी छोटी नसों से मिलकर किडनी बनी है तो उनको नेफ्रॉन बोला जाता है क्या बोला जाता है नेफ्रॉन तो अगर क्वेश्चन आ गया तो आंसर क्या लिखोगे राइट द यूनिट ऑफ किडनी तो आंसर क्या होगा नेफ्रॉन क्या होगा नेफ्रॉन ठीक है तो ऊपर वाले हिस्सा हो गया बोमेन कैप्सूल नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं ट्यूब्यूल क्या बोलते हैं ट्यूब्यूल तो ब्लड यहां पर आ जाता है और ब्लड ब्लड में जो भी यूरिन होता है जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो यहां पे भी कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है ट्यूब्यूल से ट्यूब्यूल से कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है फिल्टर से भी एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो इस वाली लाइन में आकर और नीचे यूरिन निकल जाता है 
ये यूरेटर से निकल जाता है ठीक है तो ये चीज है तुम्हारी ठीक है तो ये स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है सिंपल वे में है और फिर ब्लड जो है वो वापस लौट जाता है क्लीन ब्लड तो एक बार और समझते हैं ठीक है सबसे पहले रिनेल आर्टरी से क्या आया डर्टी ब्लड रिनेल आर्टरी से डर्टी ब्लड किसके अंदर आया ग्लोमेरुलस के अंदर ग्लोमेरुलस क्लीन कर देता है यूरिन और ब्लड को क्या कर देता है सेपरेट तो अगर वो सेपरेट कर देता है तो फिर हमें क्लीन ब्लड मिलेगा जो कि वापस लौट जाता है रिनेल विन में ये सब काम कहां पर होता है नेफ्रॉन में होता है नेफ्रॉन दो पार्ट में डिवाइड है बच्चों पहला है बोमेन कैप्सूल और दूसरा है ट्यूब्यूल ठीक है तो ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी तो इसके बारे में बेसिक बेसिक क्वेश्चन क्या हो गए सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन ये हो गया कि फिल्टर का नाम बताओ दूसरा यूनिट ऑफ किडनी ठीक है और आगे मैं बताऊंगा एक डायलिसिस के बारे में तो जब इंसान की दोनों किडनी खराब हो जाती है तो उसको डायलिसिस पे रखा जाता है बार बार उसका जो ब्लड है वो मशीन में जाता है और क्लीन होकर फिर वापिस आता है तो ऐसे प्रोसीजर को ऐसी मशीन को आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं और पूरे प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं क्या बोलते हैं डायलिसिस तो मैं अभी डेफिनेशन लिखाऊंगा पहले तो हम ये डायग्राम बना सकते हो अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन लिखवा देता हूं इनके ठीक है कुछ बेसिक से क्वेश्चन लिख लेते हैं और 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 नेफ्रॉन ऑफ किडनी का यहीं से बना देना डायग्राम ठीक है यह डायग्राम बना लिया अब इसके बाद ये डायग्राम आपके सामने आ गया होगा ये बस इतना हिस्से का डायग्राम है जो नेफ्रॉन का था तो ये तुम ये बना लो ठीक है तो अगर तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आया कि एस्केटरी सिस्टम बनाओ तो ये बना देना किडनी का स्ट्रक्चर बनाओ तो ये बना देना और अगर नेफ्रॉन आया तो ये बना देना ठीक है नेफ्रॉन का डायग्राम बना देना तो ये तीनों डायग्राम बना लो उसके बाद क्वेश्चन करते हैं ठीक है तो क्वेश्चन करते हैं यह डायग्राम बना लो तो बच्चों ये रहे क्वेश्चन वन वन मार्क्स के सबसे पहला क्वेश्चन है फिल्टर बताओ किडनी का याद हो गया होगा ग्लोमेरुलस दूसरा बताओ यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन और तीसरा बताओ व्हाट इज डायलिसिस और डायलिसिस का दूसरा नाम आर्टिफिशियल किडनी तो आर्टिफिशियल किडनी वो प्रोसीजर होता है जिसमें जब इंसान की दोनों किडनी खराब हो जाती है तो उसके मशीन में रखा जाता है तो मशीन उसका ब्लड को क्या कर देती है क्लीन कर देती है तो उसी को बोलते हैं डायलिसिस क्या बोलते हैं डायलिसिस तो सामने देख रहे होंगे एक डायग्राम देख लो डायलिसिस का तो एक मशीन होती है और एक इंसान का हाथ शायद है तो आर्टरी में आर्टरी में सुई घुसेड़ी जाती है वो फिर ब्लड जाते हैं मशीन के अंदर और वीन से फिर क्लीन ब्लड वीन में क्लीन ब्लड फिर एंटर कर जाता है ठीक है तो ये है तुम्हारा डायग्राम डायलिसिस का जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं बनाने आपको ठीक है बस तीन डायग्राम बनाने हैं जो कि मैंने आपको समझा दिए एक क्वेश्चन यार सीबीएसई का है आ, एक नहीं दो क्वेश्चन है कि किडनी और रेस्पिरेशन जो फेफड़ों वाला था उसमें डिफरेंस बताओ और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो डायजेशन में एब्जॉर्ब होता है जो डायजेशन में क्या होता है एब्जॉर्ब होता है और किडनी में जाके री एब्जॉर्ब होता है किडनी में जाके क्या होता है री एब्जॉर्ब तो डाइजेशन में एब्जॉर्ब क्या होता है छोटी अतड़ी जो होती है उसमें विलाई होती है फिंगर लेग प्रोजेक्शन तो क्या एब्जॉर्ब करते हैं बताओ ग्लूकोस ठीक है और जब जब ब्लड किडनी में आता है तो सारी चीजें अलग हो जाती है ग्लूकोज भी अलग हो जाता है प्रोटीन्स भी अलग हो जाते हैं लेकिन ग्लूकोज प्रोटीन जो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं तो वो दोबारा से एंटर कर जाते हैं मैंने ऐसा बनाया था ना कुछ ऐसे करके कुछ बनाया था उसमें मैंने कुछ ऐसे लपेटी थी अभी रेड कलर से तो उस वाले हिस्से में ग्लूकोज दोबारा वापस चले जाता है ब्लड में तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो डाइजेशन में एब्जॉर्व करा जाता है और एस्करेटिव सिस्टम में रीअब्जॉर्व करा जाता है तो क्या लिखोगे ग्लूकोज अमीनो एसिड प्रोटीन फैट तो ये सारे के सारी चीजें एब्जॉर्ब होती है फिर उसका किडनी में किडनी में जाके क्या होती है री एब्जॉर्ब तो ये वन मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई वालों के लिए डिफरेंस पढ़ लेना यार सीबीएसई वालों जैसे रेस्पिरेशन का और डाइजेशन का और फेफड़ों वाला और साथ में एक्सक्रीशन वाला तो डिफरेंस ज्यादा पूछे जाते हैं तुम लोग के पेपर में और एक्सपेरिमेंट जो समझा जाता है ठीक है अब बच्चे हैं कुछ एनसीआरटी के क्वेश्चन जो कि लक्ष्मी मंजित के पीछे तो मैं मिल जाएंगे कि ह्यूमन बीइंग में सीओ टू और ऑक्सीजन कैसे पास होती है ये सब कैसे होता है तो वो सारी की सारी चीजें एनसीआरटी के क्वेश्चन तुम खुद रीड करना ठीक है बेसिक में समझा चुका हूं एनसीआरटी के क्वेश्चन खुद रीड करना कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना ठीक है अभी के लिए इतना ही काफी है और ये चैप्टर हो चुका है तुम्हारा कंप्लीट बायो का चैप्टर बच्चे हो चुका है कंप्लीट अब मैं दूसरी सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ फिजिक्स की 
तो कल से जो वीडियो अपलोड होगी वो होगी फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी की ठीक है तो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी उस पर टारगेट करेंगे और उसको भी एक हफ्ते में या आठ नौ दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे टॉपिक बड़ा है न्यूमेरिकल्स काफी हैं तो आठ नौ दिन तो लगेंगे ही लगेंगे ठीक है चाहे जितने भी बड़ी वीडियो बन जाए एक घंटे के पचास मिनट की जितनी भी बन जाए तो उसमें कोशिश करेंगे कि वीडियो एंटरटेनिंग हो मजे आए पढ़ने में कनेक्शन अच्छा हो ठीक है कनेक्शन हो सके कनेक्ट हो सके आप मेरे से तो यही कोशिश रहेगी और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के फिजिक्स में ठीक है अभी के लिए इतना ही ओके थैंक यू